ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്നീഷ്യൻ മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വാട്ടർ പമ്പാണ് പെട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ പമ്പാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കറണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു എച്ച് പി യുടെ മോണോ ബ്ലോക്ക് മോട്ടറിന്റെ ഒരു ഇമ്പിലർ സെറ്റാണ് അതുപോലെ ഇത് കാർഡ് വെട്ടുന്ന മെഷീനിന്റെ ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്ടർ പമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് കാർഡ് വെട്ടുന്ന മെഷീനിന്റെ എഞ്ചിൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല മരം മുറിക്കുന്ന മെഷീനിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കാം കാർഡ് വെട്ടുന്ന മെഷീനിന്റെ എഞ്ചിനാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മെഷീനുകളൊക്കെ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനുകളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ക്ലച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാഡാണിത് കാർഡ് കിട്ടുന്ന മെഷീനിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു പുറത്തേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് കാണാം അതിനകത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു റാഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റാഡാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഇമ്പുലർ സെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനും വാട്ടർ പമ്പും നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു റാഡിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ചെറിയ മെഷീൻ അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റാഡിന്റെ അതേ വണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എടുക്കാം ആ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഹോളിലേക്ക് ഈ റാഡ് കയറ്റി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഇമ്പുലർ സെറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഹോള് കാണാം ഈ ഒരു ഹോള് ഉള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും വാട്ടർ പമ്പുകളുടെ ഫാൻ വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ആണി കൊള്ളേണ്ട അത്രയും വണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു ഹോള് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഹോളിനെ അല്പം വണ്ണം കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യാനുസരണം ഊരിയെടുക്കാനും വീണ്ടും അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇത് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് ഈ ബിറ്റുകളിൽ മൂന്ന് അളവിലുള്ളതാണ് ഒന്ന് ചെറുത് അതിൻ്റെ വലുത് അതിൻ്റെ വലുത് എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചെറിയ ബിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ അയച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബിറ്റിട്ട് ടൈറ്റേക്കുക വീണ്ടും അയച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റിട്ട് അയച്ചെടുക്കുന്നതോടുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ത്രെഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ത്രെഡായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ബോൾട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബോൾട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നിർത്തി ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് ഈ വാട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പൈപ്പൊക്കെ ഊരിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓസ് കോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് സീൽ ടാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഷെല്ലാക്കും എ
എഞ്ചിനെയും പമ്പിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പലക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പലകയിൽ പലകയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്സോ ഫ്രെയിം കണ്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു എങ്ങനെ പി വി സി പൈപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആക്സോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെഷീനുകൾ തമ്മിൽ ഇരുത്താനായിട്ടുള്ള അടിയിലുള്ള പലക നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗം ചെരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഞ്ചിന് ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പലകയുടെ കഷ്ണം വേണം അതുപോലെ ഈ റൂട്ടറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ബേറിങ്ങിന് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ പലകയുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ ഒരു റാഡും അതുപോലെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റാഡും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോമ്പർട്ടായിട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ആകെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയാവുകയില്ല മാത്രമല്ല എഞ്ചിൻ തകരാറിലാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പലകയുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രെഡ് ചെയ്ത് ബോൾട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഐഡിയ കൂടി പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബിറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വരുന്ന എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ റാഡിന് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഹോളിലൂടെ ഒരു ആണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനെ ആ നാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പലകയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി ക്ലാമ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് പി വി സിയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാമ്പാണിത് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തി ഇതുപോലെയുള്ള എഞ്ചിനുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ജെറിക്കിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇളക്കം വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒറ്റ ബേറിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബേറിങ് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്കിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബേറിങ് കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബേറിങ് വരുന്ന ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ആണി എടുക്കുന്ന ഭാഗം നീർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം പലകയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് രണ്ട് എഞ്ചിനുകളിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബലമുള്ള ആണി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഊരിയെടുത്ത് രണ്ട് എഞ്ചിനുകളെയും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആണിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പഴയ കുടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുടയിലുള്ള കമ്പിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു കമ്പി ഞാനിതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പിനെ 
അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പലകയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം എഞ്ചിൻ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി ക്ലാമ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലാമ്പ് കൂടി അടിയിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ക്ലാമ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെച്ച് അത് ആ പലകയിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന് അത് അവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി നോ നമുക്ക് മോട്ടോറിലേക്ക് വാട്ടർ പമ്പിലേക്കുള്ള പൈപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു അഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോണോ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇവിടെയാണ് മോട്ടോറിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് പൈപ്പ് ഈ ഇൻപുട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തുള്ളി പോലും ഒറ്റി ലീക്കാവാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് കൂടി എയർ എടുക്കുകയും പിന്നീട് വെള്ളം വലിക്കുന്നത് സാവധാനം നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോസ് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഷെല്ലാക്കൊക്കെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൂട്ട് വാൾവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫൂട്ട് വാൾവ് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫൂട്ട് വാൾവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോസ് കോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ ഹോസ് കോളറിനെ ഫൂട്ട് വാൾവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷെല്ലാക്ക് തേച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാക്കി ഈ ഫൂട്ട് വാൾവിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് പൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പിനെ കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിലെ സ്ലോ റേസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ ഫോയ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ സ്ലോ റേസിംഗ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫോയ്സ് കൂടി കിട്ടും അതുപോലെ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോയ്സ് കുറഞ്ഞും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
കോൺഫറൻസ് വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായിട്ട് അറിയിക്കുക ഓരോ ശനിയാഴ്ചകളിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ടെക്നീഷ്യൻ മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നോഷാ നായ്ക്കൾക്ക്